Okay, everyone, hello, good morning. I hope that you're doing great today. So we are about to start the, the web conference for today. We are going to learn the use, the use of used to, okay? The use of used to. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, espero que la estén pasando muy bien. Que en lo que va del día eh, hayan tenido un grandioso día, ¿cierto? Y espero que, pues bueno, que aprendan mucho el día de hoy. A propósito, dos cositas para iniciar. La primera, la semana pasada, cuando me conecté para dar la videoconferencia por alguna razón que no sabía en ese momento, eh, no pudieron ingresar a la, no pudieron ingresar a la conferencia. Y bueno, quiero pedirles, eh, o más bien ofrecer mis disculpas por eso, porque la verdad pensé que era que no, no se había conectado nadie en el momento. Pero hoy ya me di cuenta que fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que actualizaron Zoom y en la actualización de Zoom hay dos opciones. La primera opción era para, y me disculpan ustedes por el ruido que están escuchando en este momento, eh, estamos en un nuevo conjunto residencial. Eh, hay algunas personas que todavía están como que reparando, construyendo... Eh, los apartamentos y cosas así por el estilo entonces discúlpeme si escuchan ese golpeteo allí del maquillo del cincel me disculparán no no puedo no puedo eh, cambiar eso cierto bueno entonces lo que sucedió fue que eh, pues yo como no me había dado cuenta tenía eh, entonces la opción en donde yo iniciaba una videoconferencia pero no iniciaba con mi número de ID, que es el que yo le doy a ustedes para ingresar. Entonces, por eso no pudieron ingresar la semana pasada. Les ofrezco mis disculpas de antemano. Lo segundo, lo segundo es que hubo una sugerencia de, de, algún, de una persona o de algunas personas, no me acuerdo cuántas personas fueron, pero entonces yo dije que hoy iba a hacerlo. Si ustedes quieren, si todos y solamente solo, si todos están de acuerdo, yo hago la presentación totalmente en inglés. Si todos están de acuerdo, pueden escribir en el chat yes. Si no, si hay con una persona que no esté en, en, en acuerdo o que no esté de acuerdo con esto, pues yo trataré de utilizar un poco más el inglés, sí, utilizaré más el inglés, traduciré y hablaré en inglés o interpretaré en el inglés y en el español. Ok, entonces todos los que estén de acuerdo, mejor dicho, escriban en el chat yes or no. Si están de acuerdo, yes. Y si no están de acuerdo, no. Porque entiendo que muchas personas, pues, les complica un poco. Ok. Ya tenemos una persona que dijo no. Entonces, no se preocupen para los que dijeron yes. Yo voy a, a tratar de utilizar el inglés lo más que pueda para eh, dar la clase. Y tengamos presente, pues, también que pues, hay personas... Yes, I, I understand you, Oscar. I understand you. But... Um, también tenemos que entender que hay personas que en el momento no, pues de pronto no, no les va a quedar claro un poco el tema si, si lo digo todo en inglés, entonces hay que respetar también, eh, digamos, eh, lo que se llama la democracia. Entiendo que el inglés se aprende hablando en inglés y, es, y yo regularmente eso es lo que hago, pero eh, en esas videoconferencias, en este tipo de cursos como tal, yo procuro eh, apegarme, digamos, a, al deseo de las personas para no no digamos eh, dejarlos por fuera, pero voy a tratar de usar más el inglés el día de hoy para que esté más sencilla la cuestión, sea beneficioso para todos, mejor dicho. Ok, entonces hoy vamos a aprender algo bueno, eh, de used to, used to, solía, yo solía, tú solías, ella solía, nosotros solíamos, that is the used to, that's what we are about to learn today. Ok, so, Uh, we have, we have, look at the examples. Look at the examples about Alex's music career. Look at this. Alex used to play the piano for the symphonic orchestra. That, that was in the past, okay? In the past, in el pasado. That was in the past. But now, at present time, present time, here, the present time is now, He plays the drums in a rock band. 
in a rock band. Aquí le faltó el artículo A. En una banda de rock. In a rock band. So, Alex used to play the piano for the symphonic orchestra in the past. That was in the past. But now, in present, he plays the drums in a rock band. Okay? Good. So, the situation shows that Alex played the piano for some time in the past, but not anymore. In the present, he plays the piano, he plays the drums. Entonces, eso es lo que nos muestra la situación aquí con la con imagen. Antes, Alex solía tocar el piano, pero ahora toca la batería, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Y para eso es que utilizamos el gusto. Para explicar, o más bien, para expresar aquellas acciones eh, que nosotros solíamos hacer, pero que en el presente ya no es así. For example, myself. I used to play the guitar, the drums, and the piano in a, in a band. Oh, well, it was like two or three different bands, but I used to play the, the, the guitar, I used to play the drums, and I used to play the, 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 the bass. But now, I only play the guitar. Today, I only play the guitar, and I just do it for fun. Okay, let's move on. So the uses of used to, the uses of used to. The structure of used to, this one here, the structure used to refers to habits, states, or repeated actions that happened in the past, but no longer happens in the present. For example, Now we have uh, this person, this person here. Right? And we have the past and we have the present, present time. He used to drink five cups of coffee every day. He used to drink five cups of coffee every day. Now he drinks just one. He used to drink five cups of coffee every day. Now he drinks just one. Five in the past, and now he only drinks one. Solía. Solía beber. Esas cinco tazas de café. Pero ahora, solo una, ¿cierto? Taza de café. Solo bebe una. That's the explanation here. All right. Let's continue. States. So in states, Merlin used to be very shy when she was 18 years old. She is a now going person now. It is really important that you understand one thing. Uh, it, it is about it. It is about the timeline and also the time expressions. When she was and this one here now. Cuando ella tenía 18. Y la diferencia el now que es una expresión de tiempo que es, es clave cuando, cuando estamos utilizando esto, porque estamos comparando o estamos haciendo, digamos, una reflexión, por decirlo así, entre el pasado y el presente, de cómo era una persona, states, un estado, ¿cierto? Y a cómo es esa persona hoy, ahora, ¿ok? Marilyn used to be very shy when she was 18. She is an outgoing person now. Entonces, In the past, so in the past, Marilyn used to be very shy. But now, at the present time, she is a now going person. She is a now going person. This here. She's a now going person now. But in the past, she was very shy. Okay? Good. Now, 
Let's move on. For repeated actions, I used to eat a hamburger at least twice a week. I'm on a diet now, so I don't have any. I used to eat a hamburger. How many times? At least twice a week. Is it twice? Recordemos que en el twice, vamos a colocar aquí un, un texto pequeño. Tenemos once, we have once, we have twice, and we have three times. So once is una vez, twice, dos veces, pero desde la tercera vez en adelante, three times, four times, five times, ten times, a hundred times, a thousand times. Okay? Para que lo tengamos en cuenta. Good. Okay. So I used to eat a hamburger at least twice a week. I'm on a diet now. And you see here the, the time expression again. We have the time expression that is now, so I don't have any. At the present time, I'm on a diet now. And in the past, I used to eat a hamburger at least twice a week. Okay? Good. Let's move on. Used to is also chosen to talk about something that was true in the past, but it is not true in the present. Look at the following example. Entonces, el used también lo utilizamos para hablar acerca, eh, para hablar acerca de algo que pudo ser eh, verdad en el pasado, pero no es verdad en el presente. Miremos los ejercicios, miremos los, let's look at the examples here. People used to think, people used to think that the earth was flat. Now we know it is round. People used to think that the earth was, the earth was flat. Now we know it is round. Flat. But now we know because of science that it is round. Okay? Good. People used to smoke in the airplanes. People used to smoke in the airplanes. It is forbidden now. ¿Se acuerdan? Cuando se podía fumar en los, en los aviones, en los recintos eh, interiores, se podía fumar. But now it is forbidden. Prohibido ahorita. It is forbidden. But in the past, in the past, let's talk about 20, 20, 30 years ago, people used to smoke the airplanes or people used to smoke in, in bars. People used to smoke in, in restaurants. But now it is forbidden. Okay? Good. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Permítame y dejo de compartir acá. Vamos a hacer unos ejercicios. Let's, let's do some exercises so that you practice a little bit this, this topic because I think it is really important that you can handle this. So look at the examples that I have. Used to. Let's start with the pronoun. Use, I. We have the used to. And we have the verb, play. Right? Look at that. I used to play football five, day, five days a week. Este vendría siendo el complemento. We have the complement here. Voy a colocarlo de otro color. So, I used to play football five days a week. After we use used to, 
que es solía, debemos colocar, we have to use a verb that is, um, that is in the present form or that is in the infinitive form, that is the normal or the natural form of the verb. Entonces, lo usamos con el, con el verbo en su forma natural o su forma normal, ¿sí? Entonces, en este caso, play. Pero también podemos decir study. Puedo decir sing. I can say talk, write, read, go, etc. Entonces, we have a pronoun. We have the used to. We have the main verb. And we have the complement. I used to play football five days a week. Now, I play football two days a week. Now. Okay, this is now. Now. All right. Diane used to study every day. You see, Diane. Then used to, then the main verb, which is study, and then we have the complement. There is a time expression here. Now, she doesn't have time. Now, we have the now. Okay? Good. Let's move on to the next exercise, to the next example. Charles and Michael. Charles and Michael used to play in a band together. In a band together. Now, they live in different cities. Ok. Y se viene siendo la estructura. Ese viene siendo la estructura de, digamos, del... Um, digamos, de, 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 del used to. Si yo quisiera hacer la negación, ¿cómo haríamos la negación de esto? ¿Alguien sabe? Does anybody have the answer to this? Do you know how to make this, these sentences negative? Do you know? ¿Lo sabe? ¿Alguno lo sabe? Voy a ponerles un ejemplo. I didn't used to play to play football five days a week. Esa es la forma como hacemos la negación. I didn't used to play football five days a week. Importante, el didn't lo utilizamos para hacer la negación del used to. Supremamente importante. ¿Ok? Supremamente importante. Otra cosa que deben notar acá. El use no va, el use no va en pasado, es decir, no, no se le agrega la D al final, sino que va en, en la forma infinitiva. Didn't used to play. Si se pueden dar cuenta, mírenlo. ¿Cierto? I didn't used to play football five days a week. ¿Ok? I didn't used to play five... I, I didn't used to play football five days a week. No solía. No solía jugar fútbol cinco días a la semana. ¿Y cómo creen ustedes? Eh, what do you think... It is the correct way to, to write the, the question form. Forma de pregunta. ¿Cómo lo harían? Question form. Alguien que lo escriba. Somebody please write it on the chat.
Nobody. Importante, recordemos que para hacer la negación y la interrogación en, el in, en inglés, en el, en el pasado simple, perdón. Muy bien, aquí ya hubo personas que lo escribieron. Ahora, si la pregunta es retórica y me la estoy haciendo a mí mismo, yo puedo decir, did I used to play football five days a week? Did I used to play football five days a week? Si es una pregunta retórica que me la hago a mí mismo, solía yo jugar fútbol cinco días a la semana. Si es otra persona la que hace la pregunta, entonces, did you use to play football five days a week? Es así. ¿Ok? Entonces la respuesta sería yes, no. Yes, I did. No, I didn't. Y esa respuesta es válida para ambas preguntas. Porque cuando preguntamos con el I, existe la posibilidad de que en ese I sea una persona a la que esté preguntando o que yo mismo me esté haciendo una pregunta. Cuando preguntamos con you, se responde con I. Cuando se pregunta con I, se responde con I. Repito, cuando se pregunta con you, se responde con I. Cuando se pregunta con I, también se responde con I. Muy bien. Entonces, el siguiente ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Pero esta vez yo no les voy a ayudar. No les voy a ayudar ahora. Ahora necesito que ustedes ambos, tanto el de Diane used to study every day. Now she doesn't have time. Charles and Michael used to play in a band together. Now they live in different cities. I need you to write it down on chat, the negative form and the interrogative form. Okay? That's what I want you to do now. Entonces, les doy cinco minuticos para que hagan ese pequeño ejercicio. Sé que hay unos que lo harán así, rapidito. You would be really fast. Pero hay otras personas que están aprendiendo apenas la estructura. So you, you, you can take your time, you know. Five minutes is fine. It's just fine. Okay? So I'll give you five minutes from now. It is 10.25. It is 10.26. So at 10.31, I'll be back with the sound, with my, with my microphone. Para la persona que acabó de ingresar en este momento, estamos haciendo este ejercicio forma afirmativa, negativa e interrogativa del used to. Y vamos a hacerlo con estos dos ejercicios que están aquí. El de Diane y de Charles and Michael. Si no lo sabe hacer, no se preocupe. Ya posteriormente estaremos haciendo el ejercicio y recordemos que esto está siendo grabado y por lo tanto podremos ver la primera parte que se perdió posteriormente cuando lo publique en el curso.
Okay. Are you ready now? It's 10 30. 10 31. No ready. Okay. Para los que ya lo hicieron, por favor, escríbanlo en el chat. De lo contrario, I'll do it. So, Diane didn't used to study every day. Right? Okay. Muy bien. Aquí hay unas personas que ya lo hicieron. Vamos a corregir cualquier cosita. Bueno. Diane didn't use to study every day. And did Diane use to study every day? Did Diane use to study every day? Use, use, use. Recordemos que el use to. Aquí lo vemos. El use to. Tiene que ir de esta manera. Sin la de. Cuando estamos haciendo negaciones. O estamos interrogando. Respuesta. Yes. No. Yes. Diane did. No. Diane didn't. Pero también recordemos que podemos hacerlo de la siguiente manera. Con el pronombre, ¿cierto? No. Entonces, yes. That, sorry. Yes, she did. Or no, she didn't. Muy bien. Y por último hagamos el de Charles and Michael. Let's do that. Let me check the chat. Mm. Okay, okay. All right. Good. So, Charles and Michael. Didn't used to play in a band together. Together. Did Charles and Michael used to play in a band together? Y esto también tiene dos formas de contestarlo. Podemos contestarlo con el pronombre o podemos también contestarlo con eh, los nombres de ellos. So we have, yes, Charles and Michael did yes they did Estamos hablando de ellos, de Charles and Michael. They did. No, Charles and Michael No, Charles and Michael didn't No, they didn't Ok, esa es la forma correcta de hacerlo. Es una estructura bastante sencilla. Si usted maneja el pasado simple, if you know how to use the, the past tense, this is going to be pretty easy, ok? This is going to be pretty easy if you know how to, um, if you know how to use the past tense. Ok, good. Muy bien. Entonces, por favor, tómenle pantallazo si lo necesitan. You can snap a screenshot here. Screenshot. You can do that now. Because I'm going to stop the, I'm going to stop sharing this document.
We use the verb use in present for the interrogative form and for the negative form. ¿Ok? Tanto para la interrogativa como negativa. Siempre que estemos empleando all the time that we are using or implementing the, um, the auxiliar did or didn't, you have to use the verb in present. Siempre que ustedes vayan a utilizar el auxiliar. Y el auxiliar solo lo utilizamos para negar o para preguntar. ¿Cierto? Entonces, bueno, o para responder también de manera corta. Eh, siempre vamos a utilizar el, eh, el, el verbo en su forma infinitiva o lo que se le llama en su forma presente. That's, that was a good question and there you have the answer. Any more questions? Now, so that we don't have any questions now, I want to clarify something about the course. Entonces, ahora que ya hemos finalizado con, digamos, con la temática como tal, me voy a tomar solo dos minuticos para explicar algo supremamente importante en el curso. Sí, eh, ah, ah, bueno, acá hay otra pregunta. For all the pronouns we use did? Yes. Did is for all the pronouns. Did or didn't is for the, all the pronouns. When you study the past, the past tense, in the past tense, you will always use the did or didn't in order for you to make questions or in order for you to uh, make a negative form all the time. Entonces, siempre utilizamos el did para negar o para preguntar cuando usamos el pasado simple. Y cuando utilizamos el used to, como el used, es un verbo en pasado. Ojo, used to significa solía. Solía, la palabra como, esa, esa es, las dos palabras como tal significan solía. Yo solía jugar, yo solía estudiar, yo solía eh, tocar, yo solía cantar, yo solía hablar, yo solía escribir, etc. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y como la expresión como tal, el verbo está en pasado, used to, entonces eh, uh, la forma de negarlo o de hacer la interrogación es con el did. El did se utiliza para el pasado simple. Les sugiero que aprendan el pasado simple mucho mejor para que se den cuenta de por qué utilizamos aquí el did. Por último, una cosa muy importante cuando ustedes vayan a enviar una evidencia, porque ya he devuelto algunas evidencias y también he corregido foros donde no me están utilizando la estructura requerida. Si el foro me está pidiendo que utilice los verbos, por ejemplo, like, hate, dislike, enjoy, and prefer, Tengan en cuenta que después de estos verbos, el siguiente verbo debe ir, el verbo debe ir con ING. Estudien esa parte, por favor. No lo voy a explicar en este momento porque, eh, digamos, eh, no hace parte de, de la clase de hoy explicar esto, pero eso está en el material, ¿ok? Lo que quiero decir con esto es que es importante que ustedes revisen las instrucciones revisen las instrucciones de los foros y de las actividades o de las evidencias antes de enviar algo. Porque hay personas que me están eh, escribiendo un foro y no me están utilizando estos verbos. Y no me están utilizando la estructura. Y entonces uno ya nota que no, anda, que no han revisado siquiera el material de estudio. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Yo les hago un comentario los califico en D. Recordemos que hay dos calificaciones. A o D. Este es A, C, D, C. Pero tenemos A o D. A es aprobado y D es no aprobado. Entonces, si usted tiene una D en la calificación, revise el comentario que le hizo el tutor y vuelva a participar. Es para que lo tengan en cuenta. En el foro está ocurriendo mucho eso. Y ya he, eh, digamos, ya he corregido a, a muchos en este tema. Bueno, y me ha tocado devolverles. Recuerden hacer eso. 
Bueno, muy bien. Okay, everyone. Thank you very much for being again. Thank you for being here. You are the reason why I'm a teacher. So um, thank you. Thank you. I hope that you have a wonderful day and a wonderful rest of the week and a great weekend. Right? So thanks and goodbye. Have a great day. Bye-bye.